Mungu anaweza kukutendea mambo makubwa kuliko unavyoomba na unavyowaza. Usimpe Mungu mipaka au yaruhusu mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tunaangalia Kitabu kile cha matendo ya mitume tatu mstari ule wa kwanza na wa kumi. Matendo ya mitume tatu mstari wa kwanza na wa kumi. Sita soma lakini natamani ni, 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 ni kueleze kwa ufupi alafu tuendele na kipengele cha leo. Matendo ya mitume tatu moja hadi kumi ni habari ya kiwete ambaye alizaliwa akiwa ni kiwete mtu aliyekuwa amezaliwa na ulemavu na kuwa anawe, alikuwa hawezi kutembea na neno lasema kila siku ndugu au watu fulani walimpeleka kwenye mlango wa hekalu ili aweze kuomba sadaka au aweze kuomba msaada pale na neno linasema siku isiyo na jina Petro na Yohana ambao ni mitume walipita pale mlangoni wakamwambia tuangalie hatuna chochote tunachoweza kukupa lakini tulicho nacho uwe mzima katika jina la Yesu. Sasa nikakwambia kwamba yule kiwete neno lasema alipona akaanza kutembea kama watu wengine. Sasa kutoka hapo tukaanza kuangalia kwa habari ya kanuni ambazo ukizifuata Mungu atakuwezesha au atakujibu maombi yako au atakutendea mambo makubwa kuliko unavyoomba na kuwaza. Tukaangalia kanuni moja hapo ni ya kufanya kile ulichotakiwa kukifanya bila kuchoka na bila kukoma. Kama ni maombi omba pasipo kukoma, kama ni sadaka toa pasipo kuchoka. Lakini pia tukaangalia kwa habari ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu, mtumikie Mungu without season usichoke tukaangalia mfano wa Zekaria tukaangalia mfano wa Cornelio tukaangalia mfano wa Ibrahim Bwana Yesu asifiwe sana na jana tuliangalia kwamba ili uweze kujibiwa na Bwana epuka tabia ya mazoea kwenda mbele za Mungu ukiwa umemzoea Mungu ukiwa umeshazoea kwamba Mungu atanijibu kwa staili hii Bwana Yesu asifiwe. Leo nitamalizia kwenye hicho kipengele alafu tutaendelea kingine. Nataka tuangalie mstari ule wa mwanzo 15 mstari wa 16 kipengele cha mazoea au kumpangia Mungu namna unavyotaka akujibu. Mwanzo 15 mstari ule wa kwanza hadi wa sita. Neno lasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena Usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, "E Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto na atakayemiliki nyumba yangu ni huyo Eliezer Mdameski?" Abraham akasema, "Tazama ukunipa uzao na mtu ukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu." Na neno la Bwana likamjia likinena huyu hata kurithi bali aliyetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi akamleta nje akasema tazama sasa mbinguni kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako akamwamini bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki bwana Yesu asifiwe haleluya tunataka mungu atujibu au Mungu atufanyie mambo makubwa kuliko tunavyowaza na tunavyoomba kama Efeso 3:20 inavyosema tuepuke kwenda kwa Mungu na mazoea au tuepuke kwenda kwa Mungu na mibadala yani ninaenda namwambia Mungu kama kama wewe kwako kwa haiwezekani mimi naona tufanye hivi alo unasema lide unasema nini Ibrahim ukisoma mwanzo 12 anaambiwa atoke nchi ile alikozaliwa Anaambiwa atoke ile nchi alikozaliwa Aende nchi ambayo Bwana atamuonyesha akaenda na alipokanyaga tukule Mungu anamwambia kwamba alipomwambia atoke anamwambia nitakubariki nitakuzidisha uzao wako jamaa zote za dunia watajibariki kupitia wewe kwa hiyo anapomwambia nitakuzidisha na uzao wako utakuwa ni mkuu au ni mkubwa. Ibrahim ana miaka tano. Eh? Sara alikuwa na miaka sitini hapo saa hizo tano kwa sababu ukisoma kwenye 
wakati Sara anajifungua mtoto alikuwa na miaka tisini na Ibrahim alikuwa na miaka mia. Kwa hiyo walipishana miaka kumi. Kwa hiyo kipindi hicho Sara ana miaka sitini na tano. Ibrahim ana sabina tano. Wale ambao mnafuatilia mambo ya wanawake, si mnajua? Ikishafika miaka tano hamsini huko menopause inaanza kwa hiyo eh hati, hati za kuzazi inaanza kuondoka. Kwa hiyo wanapewa hiyo ahadi ili hali tayari ni wazee. Lakini Ibrahim aliamini ndio maana alitoka yule nchi akaenda kule. Wamekaa unaposoma mwanzo tano. Unaona kabisa sasa ni kama vile Ibrahim ameanza kukata tamaa ile ahadi aliyoidiwa na Bwana ni kama vile haipo tena. Anaenda mbele za Bwana anamwambia Mungu. Ukisoma mwanzo tano. baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana Abraham akasema e bwana utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezer Mdameski ina maana anaposema bwana akamtokea Ibrahim kwenye ndoto akamwambia usiogope ina maana Mungu sikia Mungu anaichunguza mioyo yetu kama Ibrahim hadi kwenye ndoto Mungu anatokea anamwambia usiogope ina maana Ibrahim alishaanza kuogopa na kuanza kusema kwamba ile ahadi Mungu alioniahidi ni kana kwamba Mungu amesema uongo mbona haitokei haleluya Mbona hii ahadi haitokei kama ambavyo na wewe umekuwa unaenda mbele za Bwana unamwambia Mungu mbona ile ahadi ulioniambia haitokei mbona ile kitu ulioniambia miaka mitatu iliyopita haitokei mbona kile ulichoniambia mwaka juzi hakijatokea mbona kile ulichoniambia nikiwa na miaka tano sasa hivi na miaka arobaini hakijatokea mbona sasa hivi na miaka hamsini hakijatokea sikia neno la Bwana wewe sio wa kwanza hata Ibrahim alipita kwenye hiyo situation lakini Mungu akamtokea akamwambia Ibrahim usiogope usiogope afa anamwambia kwamba mimi ni ngao yako na thawabu yako sasa swala la mazoea au swala la mbadala linakujaje sikia Ibrahimu anavomwambia Mungu anasema Mungu ni kana kwamba alikuwa ambia Mungu unaniambia nisiogope mpaka sasa hivi sina mtoto mimi nimeshaona atakaweza kurithi hapa kwenye nyumba yangu ni Eliezer huyu mdameski hello tena mdameski yani Eliezer mdameski alikuwa sio sio wambari ya Ibrahim sio wa ukoo wa Ibrahim alikuwa ni mtu wa asili ya huko anamwambia ila ni mtumishi wake alizaliwa nyumbani kwake anasema huyu ndo atakayekuwa mrithi wangu sikia kuna saa tunaenda mbele za Bwana baada ya kusubiri ahadi za Mungu kwa muda ambao sisi tunauona kama ni mrefu lakini kwa Mungu sio mrefu kwa sababu neno linaniambia Mungu Hawai wala achelewi. Lakini pia neno linaniambia kwenye waraka wa, wa Petro ya kwamba siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka elfu kwa binadamu. Na miaka elfu kwa binadamu ni sawa na siku moja kwa Mungu. Kwa hiyo wakati Ibrahim anasoma kuna siku kwa tunasoma darasani. Mwalimu akatuambia kwamba toka Biblia ime, ime, imeandikwa tabu cha mwanzo mpaka sasa hivi ni miaka elfu sita. na akawa anatuambia kama neno linasema kwa, kwa Mungu miaka elfu ni siku moja yani kwetu sisi ni siku moja ya miaka elfu moja. na kwake ni siku moja. na vice versa otherwise inavokuwa hatuambia kama zimeandikwa biblia imeandikwa miaka elfu sita iliyopita Mungu alipumzika siku ya saba. kwa hiyo tuko kwenye mwaka wa elfu saba. tunaendea tumeshaanza kuendea mwaka elfu saba. kwa hiyo majira ya Mungu kupumzika yanakaribia kwa hiyo mwisho wa dunia unakaribia okay hiyo nimeileta kama ice breaker nilichotaka kusema ni nini unaweza ukajiona kama umeomba muda mrefu umesubiri muda mrefu lakini nataka nikwambie kama miaka elfu moja kwa Mungu ni siku moja na siku moja kwako wewe ni miaka elfu moja kwa Mungu ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye umilele hafungwi na muda uwe na uhakika kwamba 
hicho unachokiona kimechelewa kwa Bwana bado hakijachelewa bado hakijachelewa ndio maana Mungu asubia leo anasema uache mazoea mbele yake usimwambie Mungu mimi naona alternative ni hii ninaomba tuende na plan B ninaona kile ambacho ulinisemesha kimechelewa ninaomba Mungu nipite njia hii ndicho Ibrahim alichokuwa anajaribu kumwambia Mungu ya kwamba Mungu kwa sababu hujanipa mtoto paka sasa hivi ninaomba huyu Eliezeri arithi tuachane na ile shughuli ya kunipa mtoto Mungu akamwambia usiogope Ibrahim akamwambia akamwambia usiku akamleta nje sikia alikuwa kwenye ndoto wanaojiana Ibrahim anashtuka Mungu ameshamwambia usiogope akamwambia toka nje alipotoka nje akaanza kuangalia akamwambia angalia nyota akaziangalia akamwambia uzao wako utakuwa hivyo akaangalia akamwambia na mchanga unajua mchanga wa barini wale ambao mmeenda barini mnajua kulivyo na mchanga mwingi au isabiki akamwambia ndivyo hivyo uzao wako utakuwa sasa nataka niongee kitu hapa Ibrahim alienda na plan alienda na mazoea kwamba kwa miaka hii hapa naona tuendelee na plan B mrithi awe mtu mwingine lakini Mungu akamwambia no naweza kufanya kuliko unavyowaza na unavyoomba akampa neno la nguvu au akamongezea imani akamwambia angalia nyota angalia mchanga ndivyo uzao wako utavyokuwa kinachonifurahisha Ibrahim aliondoka kwenye msimamo wake akaenda kwenye msimamo wa Mungu akamwamini neno linasema akamwamini Mungu mstari ule wa sita akamwamini Bwana naye akamhesabia kuwa ni haki okay tunapoenda mbele za Bwana watu wa Mungu kwa matarajio ya mambo ambayo tumemuomba kwa muda mrefu kwa matarajio ya ahadi ambazo Mungu ametusemesha kwa muda mrefu kinachotakiwa baada ya Mungu kutupa tumaini kutupa tena nguvu ni imani ili upokee kutoka kwa Bwana kama anavyosema kwenye Efeso 3:20 ya kwamba atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa na ajabu mno kuliko tuyaombayo na tuyawazayo ili ayo mambo makubwa na ajabu mno yaweze kutokea neno linasema akamwamini Mungu kisoma warumi anasema alipomwamini Mungu aliyesabiwa kuwa ni haki akahesabiwa ni baba wa imani unapoamini kile kitu Mungu alichokusemesha yale maono Mungu aliyokupa zile ndoto alizokupa unapomwamini Mungu kinahesabiwa kile kitu ni cha kwako hasa ndio maana leo asubuhi wakati tunaanza kipindi tulianza na wimbo ambao ameimba mtumishi wa Mungu Bela Kombo anasema hayo mambo nimeshayaona katika ulimwengu wa roho ninahitaji yadhirike katika ulimwengu wa mwili sikia kuna mambo makubwa ambayo umeona katika ulimwengu wa roho inahitajika imani ya kuya download kutoka kwenye ulimwengu wa roho yafike kutoka kwenye ulimwengu wa mwili unapokuwa na hiyo imani ka download hivyo vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho oh roho ya mazoea roho ya kumpelekea Mungu Mungu plan B itaondoka kwako kwa sababu faith is the our currency faith is our mode of exchange tunapokuwa na imani inaanza kuhamisha vile vitu kwa wale watu ambao mna download nyimbo YouTube mna download video mtakuwa mnaelewa anachokisema unaupenda wimbo unauona wimbo au unapenda movie ukipenda unasema let me download let me download uwezi kudownload bila internet sikia mtu wa Mungu Inter- internet yako ikikaa vizuri uta download kwa haraka lakini internet yako ikiwa chini uta download taratibu pakiwa hamna internet kabisa oh utashindwa ku download ndivyo hivyo na imani inavyofanya kazi once your faith is high once your faith is bigger you can download those blessing from spiritual realm to the physical world wakati imani yako ikiwa high imani yako ikiwa na nguvu imani yako ikiwa kubwa imani yako ikiwa inafanya kazi it's like an internet utavi download vile vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho na kuvipokea kwenye ulimwengu wa mwili rabo shaka taya mando robo sika imani yako ikiwa na nguvu utatoka kwenye mazoea utatoka kumwambia Mungu mimi nafikiri sasa hivi nimechelewa ngoja nipite shortcut utasubiri 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 mpaka vitakapo shuka 
Unasema Lydia unasema nini? Sikia hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu alaniwe. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu awe kichekesho. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu awe hana kikao. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu awe na ukiwa. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu asiye na kusudi. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu asiye na thamani. Kila aliyeumbwa na Mungu ana thamani. Kila aliyeumbwa na Mungu baraka zake zilifungamanishwa kabla hata hajaletwa hapa duniani. Kwa hiyo ulipokuwa unashushwa duniani, ulikuwa na package yako ya baraka. Sikia neno la Bwana mtu wa Mungu. Sikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Baraka yako ili uipate. Amini. Lakini uwezi kuamini kama hujampa Yesu maisha yako. Hakikisha kwamba maisha yako yako mikononi mwake. Yakisha kuwa mikononi mwake, anza kuamini zile ahadi. Ngoja nikusomee Waefeso mlango wa kwanza. Nino linasema mstari wa tatu, Waefeso moja tatu. Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Halo. Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. So, ninapoenda mbele za Bwana Sitakiu kudoubt kuhusu yale Mungu aliyokusudia kwenye maisha yangu. Sitakiu kuwa na hofu kwamba mimi nimetoka kwenye familia ya kulaniwa. No. Ndani ya Kristo una baraka zako. Ndio maana hatua ya kwanza mpe Yesu maisha yako. Ukishampa Yesu maisha yako, kuna baraka ziko. Anasema ndani yake Kristo Abari, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki sio atakayetubariki sio anayetubariki aliyetubariki ulishabarikiwa mtu wa Mungu ulishabarikiwa sasa unakuta tuna maombi mengi wapendwa na vunja lana na kemea na vunja na vunja maombi mengi ni kuvunja laana ni kupiga ni kuteketeza lakini ni mara ngapi Unaenda mbele za Bwana na kumwambia Mungu ongeza imani yangu ili yale ambayo umenikusudia yapate kutokea. Sikia baraka ya Bwana ina nguvu kuliko laana. Kuna saa you need to speak it out. Kuna saa unahitaji tu kuamini na kutamka vitu vitoke. Ukisha ukoka umehamishwa kutoka ufalme wa giza, umepelekwa ufalme wa mwana wa pendo lake. Sijui kama unanielewa. Ukisha ukoka umetoka ufalme wa giza, umehamishwa ufalme wa mwana wa pendo lake. Ukishughulikia vifungo vyako, you are free. Kutoka kwenye hivyo vifungo, unaanza ku experience baraka za Mungu. Ndio, kuna maombi ya kuharibu na kuteketeza na kuvunja, lakini asilimia kubwa ili hivyo vitu vyako baraka zako zitoke, anaposema aliyetubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo ni kwamba napoenda mbele za Mungu nimeokoka natakiwa nijue kuna baraka zangu ninahitaji imani nahitaji kumwamini Kristo sitaki kwenda na mbadala kwa Bwana kama ambavyo Ibrahimu alimwambia Mungu Eliezer Mdameski au aarifi ukisoma kitabu kile cha mwanzo mlango ule wa nitakani kuambia tu baraka zako tayari zipo okoka muamini Kristo kisha muamini Kristo imani ifanye kazi Ukisoma kitabu cha mwanzo sita. kuna kitu cha ajabu pale mwanzo tano. mwanzo mbili. Ibrahimu amepewa ahadi aondoke nchi ya babake aende Kanani kwamba atabarikiwa alipopewa ile ahadi akamwamini Mungu akaondoka na unaona ibada alizozifanya pale Mwanzo tano unaona Mungu anamwambia Ibrahimu usiogope. Ina maana kuna kipindi hapa Ibrahimu alisubiri, hofu ikaanza kuingia. Kwa Mungu kupitia neno lake akamuimarisha. Ukienda mwanzo sita, unashangaa kitu. Mwanzo sita, mstari wa pili, Sarai akamwambia Abraham, "Basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye." Abraham akaisikiliza sauti ya Sara. Yaani nimesema tuepuke mazoea. Tuepuke kumpa Mungu plan B ili tuone Mungu akifanya mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko tunayoomba na tunayowaza. Epuka kumpa Mungu plan B. 
Epuka mazoea kwamba imezoeleka hivi kwa hiyo kama ijatokea ngoja anifanye hivi. Sara ninaamini kwamba Ibrahim aliposemeshwa na Mungu akaambiwa angalia angani angalia nyota zilivyo nyingi na mchanga ndio vuzao wako utakavyokuwa akaenda akaongea na Sara akamwambia Sara unajua Mungu ameni ame, nilikuwa nimeshakuwa na wasiwasi lakini Mungu ameniambia tutakuwa na watoto tutakuwa enu za wetu tutakuwa mwingi sana sikia Sara akamwambia Ibrahim nafikiri tumsaidie Mungu kwa sababu mpaka sasa hizi unaona na miaka 80 eh kasoro mpaka sasa hivi sina mtoto we unaenda miaka 90 huna mtoto ebu yuko hapa hajiri. Mi nafikiri Mungu alimaanisha eh, kuna wale wanasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Mungu alitaka tu, eh, ebu tumsaidie process. Mi ninaona ndio hivyo. Na saa nyingine kama ni wapendwa wa sasa wanasema eh, roho akanisemesha. Ukiwa unapita kwenye kusubiri chunga sauti unazosikiliza. Be careful with the voices which whisper in, in your ears. Sauti yote inaupita kwenye sikio lako wakati unaosubiri inaweza either ikakusimamisha au ikakuangamiza. Sikia shetani huja kwa mfano wa malaika wa nuru na akija kwa mfano wa malaika wa nuru na ataweza akatumia Biblia hiyo hiyo akakuletea sauti. Sara anamwambia mume wake ingia kwa ajiri. Na kweli neno linasema Ibrahim akaisikiliza sauti ya Sara Hakusikiliza sauti ya Mungu, akaisikiliza sauti ya Sara. Wakaza Ishmael. Sikia mziki wa Ishmael ulio ulioingia pale. Vurugu mpaka leo tunavyoongea. Hivyo vita mnavyovisikia vinaendelea huko ni vurugu zilizotoka hapa kwa Sara na Ibrahim. Kwa nini nasema hichi kitu? Wakati unasubiri kutoka kwa Bwana hakikisha sauti unaoisikia au inaopita kwenye masikio yako ni sauti ya Mungu. Halo. Unasikiliza sauti gani? Unasikiliza mazoea gani? Eh? Nikienda kuwafundisha mabinti kwenye kitchen party kama unanisikiliza na una kitchen party wanafanya. Wanawaambia kitu kimoja. Na saa nyingine wanaenda wako kwenye kitchen party au kwenye send off unasikia wameka mziki ule bora sijui niwe single. Ninamwambia Kelele zinazopigwa duniani ni nyingi sana kwa habari ya ndoa. Unasikiliza sauti ipi? Sauti unaosikia imani huja kwa kusikia. Sasa kwenye Warumi anasema imani huja kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Mungu. Sikio lako likisikia sauti nyingine ya kishetani, itaamini. Kama mimi naenda kuolewa, alafu ninasikiliza nyimbo inayosema bora niwe singo. Eti maisha ni mafupi. Sijui kuna nini na nini. Bora niwe singo. Hivi unafikiri kuna ndoa inaenda kudumu hapo? Kwa nini usisikilize wimbo ambao unasema ya kwamba Mungu anapenda watu wakae pamoja? Mahali palipo na umoja ndipo baraka zilizoamliwa. Kwa nini usisikilize neno linalokuambia Mungu anachukia kuachana? Kwa nini usisikilize neno la muhubiri anasema heri wawili kuliko mmoja? Sauti unaoisikia inaweza kukutransform kutoka kwenye unachokiamini ukaamini kile unachokisikia Ibrahim akasikiliza sauti ya Bwana na hata matatizo yalipotokea Sara aliposhindwa kuelewana na ajiri baada ya ajiri kupata ujauzito Halo paka Sara anamfukuza malaika anamwambia rudi kamheshimu bibi yako lakini baada ya Isaka kuzaliwa unaona kabisa conflict inazidi kukua pale kwenye nyumba ya Ibrahim chanzo ni nini tulienda na mazoea mbele za Mungu Always shortcuts are wrong cuts. Bwana Yesu asifiwe. Tulienda na mazoea. Kwa hiyo ukisoma kitabu kile cha mwanzo 16 baada ya huyo kuzaliwa, ukija mwanzo 19 nafikiri ishirini. Ishina moja. Fikiria kutoka kwenye mwanzo 15 mpaka ishina moja ndio Isaka anazaliwa. Isaka anazaliwa anamkuta tayari Ishmaeli ana miaka nafikiri 13. Vurugu zinaanza kubwa zaidi. Sio kama unaelewa. Kilitokea na nini? Vurugu zote ni nini? Mazoea. Tunampelekea Mungu plan B. Vurugu zilipotokea Sara akasema namfukuza Ibrahim. Anamwambia Ibrahim mfukuze mfukuze Ishmaeli na mama yake. 
Ibrahim anasema anaumia roni mwake. Anapoenda sasa mbele za Bwana, kumbuka mwanzo aliambiwa na Bwana atapewa uzao. Lakini walipoona amechelewa akasikiza sauti ya Sara. Kwa hiyo aliporudi tena kwa Mungu kwa habari ya kumuondoa hajiri. Mungu anamwambia sikiliza sauti ya mke wako. Ngoja nikusome. Mwanzo ishina moja. Mstari wa nane. mtoto akakuwa akaachishwa kunyonya. Ibrahim akafanya karamu kusiku ile ya Isaka, alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa ajiri Mishri ambaye alimzalia Ibrahim anafanya dhiaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahim, "Fukuze mjakazi huyu na mwanae, maana mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanangu Isaka." Na neno hili likawa baya sana machoni pa Ibrahim kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahim, "Neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako." Kila akuambialo Sara sikiza sauti yake kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa sikia mwanzo Mungu alimsemesha na akaendelea kumuimarisha alipokuja kuisikiliza sauti ya Sara anaporudi tena mbele za Bwana kwa nini Sara anataka nimfukuze Ishmaeli Mungu anamwambia rudi kwa huyo Sara ye Sara si ndio ulimsikiliza mkazaa Ishmaeli rudi Sara akushauri sikiliza sauti yake kwa ikabidi Ibrahim amfukuze Ishmael vita zikaendelea mpaka leo tunaziona. Kwa nini nakwambia hivi vitu? Plan B au mazoea mbele za Mungu yanatufanya tukose baraka za Mungu na tukose kujibiwa kwa viwango vya juu ambavyo Mungu amekusudia katika maisha yetu. Na zaidi sana tunaposhindwa au tunapoenda mbele za Mungu na plan B za kwetu, tunaleta matatizo ambayo yanatufanya tuwe na yani tushindwe kuona wema wa Mungu kwa kiwango kile anachokitaka. Kwa hiyo Mungu anatuambia kama mlishindwa kunisikiliza mimi rudini kule kule kwa yule aliyowashauri. Haleluya. Nimalizie na Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza. No. No, hii ni pointi tutaisoma kesho. Hii ni pointi nyingine naona mdoi tumekwisha. Nichotaka kusema hapa ni nini? Ya kwamba epuka plan B. Epuka plan B unapoenda mbele za Bwana. Epuka mazoea. Unataka kuona wema wa Mungu kwa viwango vya juu sana. Umesubiri muda mrefu, endelea kusubiri. Endelea kumwamini Mungu. Endelea kutegemea Mungu. Epuka kumwambia Mungu naona umeshachelewa sasa ngoja nifanye kitu fulani. Haleluya. Mungu ashindu kukubadilishia wewe maisha yako. Mungu ashindu kuibadilisha hiyo ndoa yako. Mungu ashindu kubadilisha watoto wako. Mungu ashindu kukuponya. Mungu ashindwi, ashindwi, ashindwi. I repeat it again. Our God never fail. Hajawahi kushindwa na hata kaa shindwe. Mtegemee yeye, muamini yeye, mwabudu yeye. Nataka nikwambie ataitokelezea haki yako kama alfajiri inavyotokea. Anapo tunapoenda kulala watu juu ya asubuhi nafikaje? Lakini nataka nikwambie kama walinzi wanavyoisubiria asubuhi, ndivyo hivyo asubiri asubuhi yako itakavyotokea. Pale utakapoamua mimi ninamwamini Bwana kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote na kwa akili zangu zote. Ninamtegemea yeye. Nataka nikwambie utukufu wa mwisho wa nyumba hii ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Oh hicho unachokiona ni kidogo sana. Trust in the word of God. Trust the mighty God. Utukufu wako unaotokea mwishoni ni mkubwa. Kwa sababu neno linasema waliopandwa katika haki huendelea nguvu hata nguvu, imani hata imani, utukufu hata utukufu. Hagai mbili nane anasema utukufu wa nyumba hii wa mwisho ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Oh sikia neno la Bwana. Yesu alipoteswa pale msalabani, Wayahudi walifikiria kwamba Yesu tumemaliza. Wali kiri wameua ile kazi ya Yesu wameua ile injili wameua alichokifanya sikia neno la Bwana ufalme wa Mungu hujawahi kufeli Yesu alipozikwa wakaka siku ya kwanza siku ya pili wakaona kimya oh siku ya tatu mnazareti akatoka kaburini oh the, the latter great the latter glory is greater than the first one ule utukufu wa mwisho wa Yesu ulikuwa ni mkubwa kwanza na alipofufuka wanafunzi wake walipoanza kuitangaza injili 
kweli sikia neno la Bwana injili ilikuwa na moto kuliko ile ule moto aliouasha Yesu kwa sababu gani neno la Mungu alijawaza aliyewahi kufeli pindi tunapomwamini na kumtegemea Mungu kuna vitu anaenda kuviachilia vikubwa na vya ajabu mno haijalishi umesubiri miaka mingapi endelea kusubiri endelea kumwamini Bwana endelea kutenda haki mwisho wako utakuwa ni mwisho uliochanua ni mwisho uliongaa kuliko unavyofikiri Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru asante kwa ajili ya siku ya leo asante kwa ajili ya kila mmoja uliyempa kusikia neno hili asubuhi ya leo Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Yamkini kuna watu wamekata tamaa. Yamkini kuna watu ambao wamekuwa kwenye sinto fahamu, wametaka kurudi nyuma, wametaka kuacha yale maagano waliofunga na wewe. Baba katika jina la Yesu Kristo, tunaomba rema kwa ajili ya watu wote ambao wamekata tamaa na tunaomba uweza wako na nguvu zako zikae pamoja nao. Wote ambao wanautafuta uso wako asubuhi ya leo, ukaachilie ndani ya mioyo yao nafsi ya kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao ili wakapate kuzi rithi zile ahadi ndani ya Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kila mmoja aliyesikia ujumbe wa Bwana akatiwe nguvu ya kusimama katika imani na kuamini katika yale ambayo bado hajayaona. Akayapokee Bwana katika jina la Yesu. Yakafanyike dhahiri katika mwili, yakafanyike dhahiri katika ulimwengu wa damu na nyama. Asante kwa kuwa ni Mungu utendaye. Tunaomba baraka zako katika siku nzima ya leo ukatembee nasi Bwana ukamalize pamoja nasi. Popote ambako tunapita Uwepo wako utangulie Bwana. Tunaomba hata kwa ajili ya sai tunapoenda kutoa sadaka zetu. Guse kila mmoja wetu Bwana. Sawa sawa na haja ya moyo wake ukambariki. Tunapotoa Bwana usimpungukie yote. Endelea kuwabariki na wale wote ambao wameendelea kutembea nasi katika kazi uliotupa. Asante kwa kuwa Bwana we ni Mungu ambaye unawapa unawabariki wale ambao umewapa mbegu za kupanda unawazidisha kwa mzidishe kila mmoja katika jina la Yesu na wale ambao wajaweza kutoa ukawape kutoa e Bwana kaendelee kuwabariki sante kwa kuoko pamoja nasi na hautatuacha hata ukamilifu wa dari katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen amen basi unaweza kuachilia sadaka yako kupitia 0758940388 kumbuka kujisajili kwa ajili ya kambi ya maombi tarehe kumi mpaka mbili kupitia 0764607242 kwa ada ya shilingi 80 ikiwa ni gharama ya malazi chakula na ukumbi Mungu akubariki sana wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu amen